Matapos sa madugong anti-drug operation sa mga bahay ng pamilya paruhinog sa Ozamis City, pinupuna ng ilang mambabatas kung paano isinagawa ang raid. Labing lima ang napatay sa raid kabilang na si Ozamis City Mayor Reynaldo Paruhinog Sr. Naniniwala ang Malacanang na walang mali sa operasyon. Walang kuha ng CCTV dahil pinutol ng mga pulis ang mga kable pero lumabas sa isang cellphone video kung saan makikita si Vice Mayor Nova Princess Paruhinog na tila may isinubo habang isinasagawa ang raid ng mga pulis. Live mula sa Ozamis City, may report si Rida Reyes. Rida! Yes, Maris, kung ang Osami City Police ang tatanungin, lehitimo nga raw itong isinagawa nilang uh, raid uh, kung saan uh, umabot sa labing limang uh, katao ang namatay, kabilang na si uh, Mayor Reynaldo Parohinog. Pero para naman doon sa ibang mga uh, uh, residente rito na mismo nakasaksi doon sa nangyaring raid, maituturing daw na isang massacre ang nangyari. Kuha ito sa cellphone habang nire-raid ang bahay ni Ozamis City Vice Mayor Nova Princess Paruhinog alas dos na madaling araw kahapon. Maya-maya, may nakuhang isang supot ng puting pulbos sa isang drawer. Wala man na. Wala man na. Ginuang naman na. Nang balita rin naman ang kutsyon, isang green na supot ang natagpuan. At nang i-inspeksyon nina, may biglang kinuha mula rito ang BC Alcalde. Oh, kaya na yung picture. Wala na ilabot. Wala na ilabot. Pedili na kwarta sa kwarta. Diyan lang na ibutan sa mamaya. Diyan lang na ibutan sa mamaya. Pa, 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 pa. Katag na! Ano, mana? Ayaw, gisip. Ayaw, gisip, mana? Ay! Kwa, kwa. Ay, nako! Habang nakikipaghilahan ng Vice Mayor, tila meron siyang isusubo. Hindi pa malinaw kung ano yon o kung nalunok ba niya. Kasunod niyan, may nakuhang kulay puti na bagay sa kanyang kamay. Kasabay ng raid na ito, ang pagsalakay rin ng CIDG sa bahay ni Naozami City Mayor Reynaldo Parohinog Sr. ang bahay ng kanyang kapatid at ang rest house ng alkalde. Ang naturang mga raid nagresulta sa pagkakapatay kay Mayor Parohinog. Kanyang misis na si Susan, ang kapatid ng alkalde na si Octavio Paruhinog at labindalawang iba pa. Maliban kay Vice Mayor Nova Princess Paruhinog, inaresto rin ang kapatid niyang si Reynaldo Jr. Paliwanag ni Osamis Police Chief Jovi Espanido, maghahain lang sana sila noon ng search warrant para sa illegal possession of firearms and ammunition. Pero bago pa man daw ito maisilbi, Ka-mobile ka niya. Pagdating ng kuwan ng tropa, yung first na vehicle na dala namin, yun ang una na napotokan. Pagkatapos yung tao namin na nasa, nakasakay, natamaan, din go on na, nag-change of fire. Sumabog din daw ang isang granada, pero hindi raw mga pulis ang naghagis nito. Ito ang bahay ni uh, uh, Ozamis City Mayor Reynaldo uh, Uh, paro ni paro hinog na siyang uh, kasama doon sa limang bahay na ni raid kahapon ng madaling araw ng Osami City Police makikita natin dito sa baba ito yung uh, uka ng uh, hand grenade na sinasabi na pumutok daw ang paliwanag diyan ng pulis ng pulisya ito raw ay galing doon sa isa sa mga security uh, personnel ni uh, mayor ito yung hanggang dito umabot yung uh, epekto ng lakas ng pagsabog na yan at uh, ito yung nabitawan daw ng isang security aid niya. Dito naman sa bandang ito, actually nagkalat pa rin yung mga dugo pero ito yung nilinis na ng mga kapitbahay dito para naman na syempre ma naging maayos na rin itong bahay na ito bilang paggalang dun sa kanilang alkalde. May mga security camera sa mga niraid na bahay pero ang mga kable, kung hindi sira, putol naman. Pinuntariyan ka hanggang namin, una, yung CCTV para hindi ma... for security, no? na hindi ma-identify yung mga alpa namin na kasama na magturo, lalo na yung mga witnesses. Kung walang irregularity, hindi rin na dapat tinanggar ang harness ng mga CCTV namin. Wala pong napaputok from our end. I am asking President Duterte to investigate this and send me... Nasamsang sa seri ng raid sa compound ng mga paruhinog ang ilang shabu, granada at rocket launcher. Mr. President... Walang, my father and I never involved lami na sa illegal na droga. 
everything is fabricated para meron silang ma-serve sa iyo na kwento. Niluso bang bahay namin hindi akin yung drugs pinantit nila lahat pati barrel. Kasunod ng pagsalakay, nanawagan ng BC alcalde kay Pangulong Duterte kagabi. Do you care for your life now? Yes, please wag niyo kami iwan. Ano po yung panawagan niyo kay President Ma'am? Tingnan niya maigi. Kilala niya ang papa ko. Pero ang Malacanang Iniwalang walang mali sa nangyaring raid. May search warrant naman daw ang mga pulis na inisyo ng isang judge. There is a presumption of regularity in all of this. If there is anyone who will complain that something regular happened, then an investigation will have to be done. Hindi na raw kailangan bumuo pa ng fact-finding committee para investigahan ang insidente. Wala rin daw kinalaman ang Pangulo sa raid sa mga paruhinog. At sakaling investigahan daw ng Commission on Human Rights at Ombudsman ang raid, hindi na nito kailangan mag-abiso sa Pangulo. Ang ilan namang mga kapitbahay na nakasaksi sa insidente, umaalma sa madugong operasyon. Wala pong armas ang mayor. Mga tao niya po. Wala po, wala. Galing siya talaga sa kanila. Yung mga maputokan. Parang babagong taon. Kino ba unang nagpaputok? Pulis? Mga pulis. Pag nauglan nila sa merkado, pag punto nila sa merkado, pagputok na sila ng marami. O, di, yung mga CBO, ilan pag binanatag, di, apat na CBO, patay. Emotional din ang ilang empleyado ng City Hall. Sobrang bait po ni Mayor Samin, sir. Mm -hmm. Ako, saksi ako kasi nung ano pa lang, yung mga humingi ng tulong dito, agad-agad niya binibigyan ng tulong. Maris, naka half mas ngayon itong watawat sa aking likuran dito yan sa labas lamang ng Osamis uh, City Hall. Yan daw ay bilang pagpapakita ng respeto at uh, pakikidalamahati ng uh, mga empleyado ng City Hall sa pamilya paro ni, paro hinog At uh, bukas naman Maris ay may nakatakdang sesyon na isasagawa itong uh, konseho ng uh, uh, lungsod para italakayin ang mga susunod nilang hakbang para sa lungsod. At posible rin matalakay dyan yung pag-re-recommenda uh, nila kung sino ang pwedeng maging pansamantalang OIC para sa Osamis City. Uh, Maris. So Rida, sa ngayon wala pang uh, malina kung sino ang uh, susunod na magiging mayor or kung ano yung magiging succession of power? Yes, Maris. Kasi ba diba, yung mayor ay namatay, yung vice mayor naman ay inaresto, yung first counselor na dapat sana ay automatic, automatic, automaticong uh, tatayo na OIC naman ay yung kapatid ng mayor na siya namang uh, uh, sabi nga ng pulis ay at large because hindi siya kasama doon sa mga nahuli pero siya ay isa sa mga sinervan ng search warrant. So ang pinaka posibleng pwedeng tumayong OIC right now ay yung second counselor na itong si Counselor Luan Singh. Pero kanina nakasalubong natin siya at uh, tumanggi muna siyang magbigay ng pahayag. Ang sabi niya medyo nasa sila raw ay medyo na, nasa Uh, point pa ng point pa nitong panahon na ito na medyo wag daw muna siguro isipin kung sino ang hahalili bilang next uh, leader nitong lungsod na ito dahil uh, nagluluksa pa raw ang buong lungsod Amaris. All right, Rida, balikan natin yung video na ipinakita mo no kasi masyadong telling yung video na yon pero uh, nais lamang naming uh, malinawan dahil ang sinasabi ni Vice Mayor Nova Parohinog ay uh, planted lamang daw yung mga ebidensya. Pero bakit meron siyang pilit na itinatago at meron pa siyang akmang isisu isusubo? Or nasubo ba niya yun, Rida? Okay, let's uh, clarify that one. Mariz, yung, yung video na yon na nakita, na nakuha natin sa ating source na ayaw din namang magpakilala, ay uh, galing nangyari mismo nung, nung oras na yon na pinasok itong bahay di umano ni Vice Mayor sa first floor. Uh, sa second floor na actually ito nangyari because sa first floor meron ding mga nakita di umano na mga baril at uh, droga. So, itong mismong parang sinuburaw niya at parang hawak niya at kalaunan ay nakuha rin ng pulis at na parang puti. Actually, mahirap ma-identify pa sa ngayon at mahirap magsabi rin naman, Maris, kung yan ba, ano nga ba talaga yan. Actually, yan yung tinatanong natin ngayon doon sa mismong otoridad na kasama dyan sa reading team na kumuha niyang item na yan kung ano, man, kung ano man yan. Pero kasi, kasama rin doon sa, kung magiging consistent lang tayo, kasama kasi doon sa mga ibang nakuha, meron ding uh, droga at 
uh, droga, shabu at uh, iba pang mga paraphernalia. Kaya ang sabi nila ay, well, mahirap nga namang isang tabi ang posibilidad na drugs yan. Pero right now, manis, again, ang sinasabi natin ay hindi pa natin dapat i-conclude. Kung yan nga ba ay droga, yan nga ba ay maaaring papilang because uh, remember, meron din kasing isang uh, scene, uh, is, meron din kasing isang video na nakita tayo dyan sa ibang source naman na merong hawak din na papel lang naman itong si Vice Mayor at hindi ano pa man, Mariz. No, pero ang uh, nais kong malaman at uh, nais kong uh, puntuhin dun sa tanong ay kung bakit kailangan niyang itago kung talagang planted lamang sinasabi niya yung ebidensya bakit kailangan siyang makipagbuno dun sa mga pulis mm -hmm. na ng grade at uh, pilit na itinatago ito at uh, akma pang isusubo yung bagay na yon kung uh, talagang uh, Uh, walang uh, kung mga parang mm -hmm. uh, kung walang uh, malisya dun sa uh, bagay na yon um, mahaba itong video na ito Maris pero meron tayong mga nakausap na nakita rin kung paano ginawa yang paghalughog dun sa bahay at ang sabi nila initially daw ay very calm naman itong uh, itong si uh, Vice Mayor uh, Nova uh, meron siyang mga kasamang mga kasambahay diyan meron din kasamang mga kasamang uh, mga bata raw at yung anak din niyang babae at ang sabi nga Patu uh, sa kabila raw ng kanyang pakiusap na sana raw ay wag munang ituloy yung kanilang ginagawang paghalughog parang hindi raw siya pina hindi siya pinapansin di umano at uh, talagang pilit na kinukuha yung mga bagay sa paligid so parang uh, uh, mukang uh, um, mukang ang nakikita natin dun sa video na yan ay talagang itong si Vice Mayor unti-unti ay ay uh, yung, yung yung temper niya of course naman ay uh, umiiksi lamang yun ang paliwanag sa atin kaya naman uh, hindi niya na naiwasan na, na mag, uh, magtaas ng boses dito sa mga operatiba na nagsasagawa ng paghalughog pero ang sinasabi niya ginigit niya Maris na yes planted nga raw talaga itong uh, mga itinanim na ebidensya na, na nakita uh, gaya ng mga baril at uh, itong uh, itong uh, droga sa kanyang bahay dahil ma malabo raw kahit na sa anak niya sinasabi mismo na maitago yan dun sa mismong mga lugar na sinabing nakita yan Maris All right, Rida, puntahan naman natin yung uh, binanggit ni uh, Chief Espinido no? kasi sinasabi niya kaya daw pinagpuputol yung mga CCTV ay para hindi ma-identify yung mga uh, alpha o yung mga assets at yung mga operatives no? at para hindi sila ma-restbakan. Yes. Pero mismo si Chief PNP Bato de la Rosa sinasabi na hindi tama na pinagpuputol yon and as a matter of fact, pwedeng gamitin na ebidensya yon ng mga polis para mapakita kung sino ba talaga ang uh, uh, nag, uh, nagmalabis o kung sino ba ang nanlaban, magiging ebidensya para yon. And as a matter of fact, parang sinasabi rin na kapag halimbawa uh, kahit na walang CCTV, mm -hmm. nandun makikita naman ng mga tao kung sino yung mga miyembro ng raiding team. So pwede pa rin namang rumespak sa kanila. Mm -hmm. Well, ang sabi rin kasi naman nitong si Ozami City uh, Chief, uh, Police Chief uh, na si uh, uh, Jovi Espinido, ay talaga rin yun daw ang, ang exact words na ginamit niya ay pinup sa bawat rido na pinupuntahan nila, di umano ay pinupuntirian nila yung CCTV. Not to uh, get yung hard disk o yung mismong CCTV na yon kundi para lamang uh, either um, uh, ibahin yung direksyon ng CCTV para hindi nga sila makita. Pero ang sabi niya naman, ay yun daw yung kanyang appreciation tungkol doon sa kung paano mas mapoprotect yung kanyang mga operatives. Dahil ito rin naman yung naglilid sa kanila plus yung mga witnesses doon sa kanilang mga lugar. At ang sinabi niya, yung ginawa niyang raid na yan uh, kahapon ng madaling araw, eh, hindi naman yung unang beses na nag-raid sila ng mga ganyang uh, mga uh, mga bahay. no At sa mga, mga bagay na yan, malaki raw ang naitutulong na ito yung mga witnesses nila na talagang syempre meron din silang confidence dun sa mga taong iyon na ililid sila tungo dun sa tamang uh, mga lugar at tamang mga subjects. Mariz. Okay, uh, Rida, yung uh, subject ng uh, search warrant na kalagay kasi doon, illegal possession of firearms and ammunition. Pero minsan ng uh, binanggit ni uh, Pangulong Duterte o kasama sa mga narco-politicians itong si Mayor Paruhinog at uh, pumunta pa nga siya noon mm -hmm. kay PNP Chief Bato, pati mm -hmm. si Vice Mayor Nova, pumunta na rin sa Camp Krame at nandun tayo. Nakita yes. natin at uh, uh, na-cover natin yung uh, mga pagkakataong yun. Posible bang may kinalaman din yung operasyon na ito doon sa pagkakasangkot nila, umano doon sa kalakalan ng droga o talagang purely uh, this is just for illegal uh, possession of firearms and ammunitions? 
Uh, for the record, Maris, yan ay naitanong din natin, bakit ba search warrant yung naging basihan ng sinagawang raid when alam naman natin na nasa drug list ni Pangulong Duterte itong si itong pamilya na ito, itong si Mayor at yung kanyang anak na si Vice Mayor. Ang sabi sa atin, ng pulis, ng Osamis Police, talaga raw search warrant yung basihan. Pero ang sabi niya, nagkataon daw na may mga nakita rin na mga illegal na droga doon. Pero hindi niya, hindi niya sinasabi, Maris, na hindi kasama itong pamilyang ito doon sa kanyang iniimbestigahan dahil nung siya naman ay na-assign dito sa lugar na ito sa Ozamis PNP nung uh, well, way back uh, December 2016 bago pa siya ma, bago pa siya ma-suspend ng 90 days ay kinausap kinakausap na raw talaga niya repeatedly regularly itong si uh, Mayor uh, Reynaldo para makipag ugnayan sa kanya at para kunin ang kanyang kooperasyon. At ang sinasabi nga niya, Ra, ang exact niya raw na sinasabi lagi kay Mayor, Mayor, kailan ka ba susuko? Makipag-cooperate ka na. At in fact, ang, sinasa ang sinasagot daw sa kanya ni Mayor lagi ay hintayin mo lang next week, next week. Laging ganun daw. Yan ang sinasabi sa atin mismo ni PNP, uh, uh, um, Ozamis PNP uh, Chief uh, Uh, espendido. Kaya, kaya naman kaya naman sinabi niya, pinangahawakan nila na makikipag-cooperate itong si Mayor Reynaldo na ititigil na niya yung di umano ay uh, kanyang link doon sa kalakala ng illegal na droga. Yun nga lang ay wala raw nangyayari hanggang sa bumalik siya dito last week at uh, yun pa rin daw ang na monitor ng PNP na nagaganap sa Osami City. Kaya ito raw ay humantong na sa isang raid. Maris. Alright, maraming salamat Rida Reyes.